Witajcie w naszej kuchni. Dziś zdradzimy Wam doskonały przepis. Przepis na ślepotę, niewydolność nerek, dziesiątki tysięcy zawałów i udarów i tysiące amputacji rocznie. Serio? Mieliśmy wreszcie zrobić coś innego. Innego? Stary, w Polsce 3 miliony chorych, na świecie niedługo pół miliarda, przecież to jest tyle co cała Unia Europejska. Co czwarty chory nawet nie wie, że ją ma. Stary, dyktuj przepis. Do przygotowania cukrzycy typu drugiego potrzebujesz nadwagi, najlepiej otyłości, braku ruchu i diety obfitującej w cukry. Przypraw to uczciwie czynnikami genetycznymi i najlepiej szczyptą cukrzycy typu drugiego u kogoś z najbliższej rodziny. Teraz wystarczy wszystko dokładnie zamieszać, ignorować przez parę dobrych lat i voila. Hmm. Jesteś ciekawy, jaki los możesz sobie zgotować? Jeżeli nie chorujesz na cukrzycę i nie jesteś tuż po posiłku, w Twojej krwi znajduje się mniej więcej tyle glukozy. Nie może być jej za mało, bo jest podstawowym paliwem dla mózgu. Nie może być jej za dużo, bo wtedy dyskretnie wyniszcza Twój organizm. Zjedzenie czegokolwiek, co zawiera węglowodany, spowoduje wzrost stężenia glukozy we krwi. A wzrost ten zależy od tego, ile cukrów zjesz. Tutaj masz wolny wybór. Możesz wybrać cukry złożone. Długie łańcuchy cukrowe w kaszach, makaronach pełnoziarnistych czy fasoli muszą być najpierw pocięte do tych prostych. Dzięki czemu wchłaniają się stopniowo, a Ty dłużej będziesz mógł być najedzony. A może sięgasz po cukry proste? Bardzo proszę. Kola, batonik, syropik glukozowo-fruktozowy. Poziom glukozy rośnie wtedy błyskawicznie, bo cukry proste wchłaniają się do krwi natychmiastowo. Jeśli mało się ruszasz, cukry nie zostają wykorzystane, a ich nadmiar odkłada się w postaci tłuszczu. Dlatego kluczem do sukcesu jest dbać o to, żeby w diecie nie było nadmiaru cukrów, szczególnie tych prostych. Zdrowy organizm poradzi sobie z każdym wzrostem poziomu glukozy we krwi. Ma przecież trzustkę, która produkuje insulinę. Poznajcie insulinę. To kelner ruszający do działania za każdym razem, gdy glukoza trafia do Twojej krwi. Insulina umożliwia jej wejście do komórek mięśni i tłuszczu. Dzięki czemu dba o stały i bezpieczny poziom cukru we krwi. Sprawdźmy jak insulina poradzi sobie w akcji. O proszę, proszę, ogarnia. Jak widzicie insulina bezbłędnie obsługuje mięśnie. Zobaczymy jednak, co się stanie, kiedy podkręcimy ilość zjedzonych cukrów prostych, a stężenie glukozy we krwi gwałtownie wzrośnie. Ej, spokojnie. W takiej sytuacji trzustka wyrzuca z siebie więcej insuliny, która ogarnie całą tą sytuację. Dobra, udało się. Mięśnie się już najadły. Ale co mam zrobić z tą całą glukozą, która została we krwi? Organizm jest spryciarzem. Każdy nadmiar cukru, którego nie wykorzysta, odkłada na później w postaci tłuszczu. Stary, leć i pakuj wszystko na później. Jeśli historia powtarza się, ty wcinasz same cukry, glukoza we krwi rośnie, ty jednak jej nie zużywasz, bo albo się nie ruszasz, albo taki masz tryb pracy, tłuszczu przybywa. A u ciebie rozwija się najpierw nadwaga, a potem otyłość. Po jakimś czasie komórki mięśni znowu robią się głodne. Jednak w otyłości we krwi krąży nadmiar trójglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych, które znieczulają komórki mięśni na działanie insuliny. Otyłość to także przewlekły stan zapalny. Podczas niego w organizmie krążą cząsteczki, które uszkadzają receptory w mięśniach tak, że insulina nie będzie na nie działać. O, glukoza zalega we krwi, ale nie wepchnę jej do mięśni, bo komórki przestały na mnie reagować. Ten stan nazywamy insulinoopornością. To ostatnia prosta w drodze do cukrzycy.
Teraz ostatnia nadzieja leży w trzustce. Żeby pozbyć się nadmiaru glukozy, zaczyna produkować coraz więcej insuliny. Niestety na marne, bo mięśnie przestają na nią reagować. Z czasem wykończone zwiększoną produkcją komórki trzustki obumierają, a poziom insuliny spada. We krwi wciąż zalega mnóstwo cukru, jednak za nic nie da się go wepchnąć do komórek. Na dodatek przeciążona czustka przestaje produkować insulinę. To wszystko co widzisz to cukrzyca, a dokładniej cukrzyca typu drugiego. Dotyczy aż 90% chorych. Na ten typ masz wpływ i możesz mu zapobiec. Jest kilka sposobów. Po pierwsze, nie jedz więcej niż potrzebujesz. Szczególnie cukrów, które czyhają na Ciebie wszędzie. Kola, napoje, słodycze. Wszyscy wiemy, że są słodkie i dlatego tak bardzo je lubimy. Jednak czy wiecie, że zawierają cukry proste, które wpływają na mózg i uzależniają? Wiedzą o tym producenci żywności, którzy upychają cukry proste wszędzie. Najczęściej pod postacią taniego w produkcji syropu glukozowo-fruktozowego. Jak sama nazwa wskazuje, zawiera fruktozę, czyli cukier prosty, który omija kilka istotnych szlaków metabolicznych. Efekt jest taki, że nie czujesz się po nim najedzony i tylko masz ochotę na więcej. Syrop znajdziesz wszędzie. Od napojów i słodyczy po pozornie zdrowe musli, płatki śniadaniowe, jogurty. Nie wierzysz? Czytaj etykiety. A może myślisz, że zdrowsze są produkty light? Nic bardziej mylnego. W żywności light często usuwa się tłuszcze, ale żeby smak się zgadzał, zastępuje się cukrami. Jak widzisz, cukry są wszędzie. Należy świadomie wybierać produkty i po prostu jeść go mniej. Ale no nie możesz całe życie sobie czegoś odmawiać. Mamy na to inny sposób. Jest coś ważniejszego, co może zapobiec rozwojowi cukrzycy i insulinooporności. Zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru, 12 różnych nowotworów. Poprawia profil lipidowy, obniża ciśnienie, zwiększa siłę i wytrzymałość, wzmacnia kości, no wymieniać można bez końca. Przedstawiamy Wam buty i koszulkę? Oczywiście wysiłek fizyczny. Kiedy się ruszasz, zużywasz energię i nie odkładasz zbędnych kalorii w postaci tłuszczu. Ale to nie wszystko. Ruch przywraca mięśniom wrażliwość na insulinę. W dodatku, tylko kiedy się ruszasz, glukoza może szybciej napływać do komórek mięśni. Niezależnie od działania insuliny. Nie musisz codziennie biegać maratonów. Pół godziny żwawego spaceru codziennie wystarczy, żeby wpakować glukozę do komórek i obniżyć ryzyko cukrzycy typu drugiego aż o połowę. A wiesz nam, jest się czego bać. Udary, zawały, niegojące się rany, Ślepota, niewydolność nerek. Z ich powodu rocznie na świecie umiera tyle ludzi, ile mieszka w Norwegii czy Irlandii. Cukrzyca funduje komuś śmierć co 6 sekund, co znaczy, że podczas tego odcinka zabiła już prawie 50 osób. Przy niewłaściwym trybie życia skutki cukrzycy mogą Cię szybko dopaść. Chcemy, żebyś dobrze je poznał, dlatego poświęcimy im osobny odcinek. A póki co kończymy. Po więcej informacji i wymianę opinii wbijcie na naszego Facebooka. No i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału właśnie tutaj. Do zobaczenia! No bo to jest cukrzyca, czyli teraz powinniśmy to i ceremonialnie zjeść.